Puedes cambiar tu estrella. ¿Quieres sentir lo que pasa por el corazón de un joven acomplejado? Dante Gebel desde los 12 años tuvo un gran problema de alimentación. Mezclado con el inevitable crecimiento de la adolescencia, podía consumir un cóctel de vitaminas, pero nada podía hacer que engordara una mísera libra. Sus piernas parecían las de un avestruz, y las rodillas eran unas tapas que sobresalían deformemente por sobre el, el pantalón. Una nariz prominente y ojos saltones terminaban de completar el menú para transformarse en alguien totalmente introvertido, con un mundo interior en caos. No tengas en poco lo que trato de detallarte. Solo el que ha estado, o si está todavía, en esa estación de la vida, puede recordarlo con una amarga sonrisa. Los zapatos especiales para pies planos, las enormes orejas que no podían aplastar ni ocultar con el pelo, esa estúpida tartamudez cuando ibas a hablar en público, la voz aflautada y esos granos, esos intrusos terroristas que se habían propuesto arruinar tu cara y el resto de tu reputación. ¿Has estado allí? Si reconoces ese amargo lugar de la desubicación y la estima destrozada, seguramente aún sonríes con cierto aire de dolor y nostalgia. Todavía recuerda a Dante, su apodo en el nivel secundario. Le molestaba, le marcaba a fuego cada vez que lo pronunciaban. Su estructura física era tan endeble, tan frágil, que le bautizaron muerto. A la hora de elegir los equipos para un enfrentamiento deportivo, nadie quería al muerto entre sus filas. Ni siquiera sabe correr. No es que no sabe, no puede, ya se murió, está pálido, no tiene color. A la hora de los chistes, un gordito con la estima hecha añicos, y el muerto eran el blanco perfecto para las bromas pesadas. Pero lo peor llegaba con el verano, tres largos y, frebi... y febriles meses de tortura. Dante tenía que ingeniárselas para no usar pantalones cortos. Estos acentuaban mucho más sus piernas pálidas y delgadas. A un acomplejado jamás le importa si hace demasiado calor. Las mangas largas eran la refugio de unos brazos esqueléticos. La abundante vestimenta siempre parece protegerte de las ácidas bromas o las miradas indiscretas del prójimo. Si a los 15 años todo el mundo que conoces opina que estás muerto, no tienes un futuro alentador. Afortunadamente, la historia dice que mucha gente muerta decidió cambiar su destino. Algún día seré un caballero del rey, dice el niño rubio, mientras observa un desfile militar. ¡Ja, ja, ja! ¡Un caballero! ¡El hijo de un techador quiere ser un caballero! Se burla un vecino algo viejo y molesto por los sueños de un niño demasiado ambicioso. Sería más fácil cambiar las estrellas antes que seas un caballero. El niño siente la daga del sentido común que lo atraviesa. La lógica dice que él no tiene sangre de nobleza. Ya lo dijo el vecino. Es el hijo de un techador. Apenas un reparador de goteras. ¿Podré algún día cambiar las estrellas? Pregunta su padre. Siempre que quieras podrás cambiar tu estrella. Respondió el sabio techador. La película se titula Corazón de Caballero y narra la historia de alguien que logró cambiar su destino, trastocó la lógica, se peleó con el sentido común. Debió ser techador, pero prefirió anhelar ser caballero. Se enroló en los combates como si fuese un noble. Logró tantas victorias que para cuando descubren que no tiene sangre de nobleza, ya es demasiado popular, demasiado campeón y un rey le otorga el verdadero título al mérito, un corazón de león que cambia su futuro aunque esté muerto. Tú puedes de igual manera cambiar tu estrella. Ustedes pueden impedir que yo sea médico, le dice Patch Adams, 
a toda una comisión de importantes doctores. Pueden despedirme de la Facultad de Medicina, pueden negarme el diploma, pero yo seré médico en mi corazón. No pueden quebrar mi voluntad, no pueden detener un huracán. Siempre estaré ahí. Ustedes deben elegir si desean tener un colega o una espina clavada en el pie. Los médicos escuchaban aturdidos al aspirante, que en pocos meses, con métodos poco ortodoxos como el humor o la contención afectiva de los pacientes, había logrado sanar a mucha gente. Otra vez el mismo denominador, no eres noble, eres techador, pero no se puede quebrar al que está decidido a cambiar su estrella. Y Patch Adams llegó a ser uno de los especialistas más reconocidos del mundo fundando su propio centro asistencial, que luego se extendería a todo el planeta, con una terapia que revolucionaría al doctorado mundial. Ahora, obsérvate con cuidado. Techador, sentenciado por el dedo huesudo de un líder sin piedad, o preso de la oscura celda del complejo. Quiero que entiendas lo que voy a decirte. Cierra tu puño con fuerza porque vas a cambiar tu herencia. ¿Aún recuerdas a Dante Gebel, verdad? Cuando tenía 12 años. Sigue cerrando tu puño con fuerza hasta que casi sientas que puedes clavarte las uñas en la palma. Tengas 12 años o 50. Nunca olvides estas palabras. Tienes corazón de caballero. Posees la llama sagrada. La espada del gran rey se posa sobre tu hombro derecho y ha de cambiar tu futuro para siempre. Ahora, escucha las palabras del rey, una por una, digiéralas, memorízalas para siempre, transfórmalas en tu lema, tu escudo de nobleza, y es que puedes cambiar tu estrella. Te mando un abrazo, soy Elias Benson de AumentandoMiAutoestima.com barra blog.